مرحبا اسمي زياد اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم عن الكورنيال توبوغرافي واستخداماته بعياداتنا رح اخص بالشرح عن استخدامات البنتاكام كورنيال توبوغرافي ولنقدر نوصل من ورقة النتائج لجواب السؤال الوارد طرحه من قبل المراجعين او المرضى هل انا مؤهل لعملية تصحيح البصر باستخدام الليزك او لا اذا من اهم تطبيقات الكورنيال توبوغرافي بعياداتنا اني اعرف اذا كان المريض كانديديت فور ليزك ولا لا ديو تو ذا سب كلينيكال كيراتوكونوس اللي ممكن يحصل لي بالمودرن كاتاركت سيرجري الملتي فوكال انترا اوكولار لينس اتس كونترا انديكيتد ان بيشنتس ويز ريجولار كورنيال توبوغرافي نفس الشيء اذا كان انا عندي مريض سمكه القرنيه عنده 450 مايكرون دغري وعمره 21 سنه بدي التفت ل اذا كان عنده الكيراتوكونوس ولا لا اما ما راح تكون بذات الاهميه لو كان عمره 65 سنه على سبيل المثال نفس الشيء اذا كان واحد عندي الكورنيال سنترال باور تبعته 47 ديوبتر ما راح يكون عندها اهميه لو كان بعد عمليه الليزك لاصحاب طول النظر لكن بدي اشك انه صار عنده كورنيال اكتاسيا لو كان افتر مايوبيك ابليشنز قبل ما نتوسع موضوعنا حاب احكي عن الكيراتوميتر وارد استخدامه بعياداتنا بشكل اكثر من الكورنيال توبوغرافي واللي هي انا ما بقدر اعتمد بس على قياسات الكيراتوميتر لا اصنف الحاله اذا كانت مؤهله لعمليه او لا اشخص اذا كان عندي قرنيه مخروطيه او لا ليش لا يعني بالمحصلة أنا بس بحصل على 6% من الانتيريور كورنيال سيرفيس من هذا التحليل بهي الصورة في حالة الابنورمال كورنيال توبوغرافي فزي ما انتم شايفين في عندي بمحل ما مقشر السهم الأحمر كراودينجز للرينجز بعرف انه هون راح يكون عندي الكيراتوميتري ريدينجز كتير عالية كتير ستيب اما بحالة السهم الابيض في عندي مسافات متباعدة بين الكورنيال المايرز فبعرف راح يكون عندي فلات اريا طيب نيجي نحكي عن البنتاكام توبوغرافي The posterior surface of the cornea is being more seen as a sensitive indicator of corneal ectasia يعني مادام انا عندي الكيراتوميتر عم بقيس لي او بعمل لي الاناليسيس للانتيرير سيرفيس اوف ذا كورنيا فانا ممكن يكون عندي القراءات الكيراتو الكي ريدنجز طبيعيه واحكي انه هاي الحاله طبيعيه و... و... وفعليا بكون انا عندي الحاله مرضيه اعتمادا عن البوستيرير سيرفيس اوف ذا كورنيا جهاز البنتاكام زي ما انتم شايفين هو جهاز متصل بالكمبيوتر بيحتوي لي على نوعين من الكاميرا روتيشنال كاميرا ليتبع لي حركة المريض خلال الفحص وعن سكامفلينج كاميرا ليعطيني صورة ثلاثية الأبعاد بدقة عالية أحكي للمريض يتطلع على سليت بلو لايت بيم ورح يكون تقريبا 200 جزء من الثانية مدة الفحص أو مدة أخذ الصورة لكل عين مثل ما احنا شايفين سكامفلينج ايميج في عندي انا ال ال اللي هي الكريستالين لينس الانتيرو تشامبر الكورنيا والايريس انا رح يعطيني اربع خرائط مهمه الانتيرير سيتال كيرفتشر ماب انتيرير اليفيشن ماب بوستيرير اليفيشن ماب والثيكنس ماب بالنسبه للكورنيال توبوغرافي لما انا امسك ورقه الفحص للكورنيال توبوغرافي رح انتبه على جزئين عندي الجزء اليسار مكون من الكورنيال باراميترز وعندي الفور فيور فراكتيف مابس راح يكون عندي بالجزء الايمن نيجي نحكي عن الكورنيال توبوغرافي انا كل فعليا كل شغلي متركز على هاي السلايد كل شغلي بدي اعرف شو القيم الطبيعيه للكورنيال باراميترز اللي بشوفها عندي بمخرجات البنتاكام زي ما احنا شايفين لو اجينا نبلش من اليسار الكواليتي سبيسيفيكيشنز الكيو اس انا بدي اكون متاكد انه دائما معطيتني الاوكي اذا ما اعطاني اوكي فانا بدي اعرف انه لازم اعيد الفحص الكيو فاليو ريبريزنتس ذا اسفيريتي اوف ذا انتيرير سيرفيس اوف ذا كورنيا القيمه الطبيعيه تكون من سالب واحد لصفر 
The ideal value is measured within the 6 mm central zone of the cornea. The Q value is about the sphericity of the anterior surface of the cornea. The ideal value is measured within the 6 mm central zone. The value is about 1 to 0. If I have more than 0, the value is about plus. So I know that I have an oblate cornea. The typical after the myopic photo ablations. أما إذا كان عندي القيمة سالبة أكثر من سالب واحد فإما راح يكون عندي hyperprolate cornea يعني بعد عملية تصحيح البصر لطول النظر أو الكيراتوكونس نيجي نحكي عن ال K1 بعرف ال K1 بتحكي لي عن الكيراتوميتر readings للفلات ميريديان هي مأخوذة within the 3 mm of central zone النورمال Q1 لازم يكون عندي أكثر من 43 ديوبتر وأنا بتهمني في حالة تصحيح البصر لخسر النظر ليش؟ لأنه في عندي نظرية بتحكي كل تصحيح درجة واحدة من قصر النظر رح يقلل الفلات كيري ميريديانز من بمقدار من 0.75 ل 0.80 ديوبتر فاينل فلات كي should be أكثر من 34 ديوبتر otherwise positive spherical aberrations will be induced ال K2 ال curvature power of the steep meridian of the anterior surface of the cornea measured within the 3 mm central zone نفس الاشي expressed in the opters ال normal K2 لازم تكون عندي أقل من 49 أنا بتهمني بحالة تصحيح النظر لطول النظر ليش؟ النظرية بتحكي كل تصحيح نظر لطول النظر بمقدار درجة واحدة رح يضيف لي على الستيب كي ميريديان 1.2 ديوبترز الكي ام او الكي افريج هو متوسط الكيرفتر باور of the anterior surface of the cornea within the 3 mm central zone expressed in ديوبترز as well انا بتهمني to avoid flap complications يعني لما يكون عندي الكي ام أقل من 40 ديوبتر بعرف راح يكون عندي فري فلاب كومبليكيشنز أما إذا كان عندي الكي أم أكثر من 46 ديوبتر فبعرف راح يكون عندي بوتون هول كومبليكيشن طيب الكي ماكس هي الماكسيمم كيرفتشر باور أوف ذا وول انتير سيرفيس أوف ذا كورنيا وحدتها نفس الشيء ديوبتر النورمال فاليو تكون أقل من 49 وكمان النورمال ديفرنس بين ذا تو أيز تكون للكي ماكس تكون أقل من 2 ديوبتر والنورمال ديفرنس بين الكي ماكس ماينس ذا كي 2 اللي هو الستيب ميريديان لازم يكون عندي بنفس العين الواحدة يكون عندي أقل من درجة واحدة في حالة إذا كان عندي الاختلاف بنفس العين الواحدة أكثر أو تساوي من 1 ديوبتر بعرف إنه الكي ماكس راح أستخدمها بدل الكي 2 لا استخدم الكالكوليشنز الضرورية for hyperopic corrections ليش؟ لأتجنب ال post photo refractive irregularities. ال astigmatism هو مقدار ال topographic corneal astigmatisms بعرف إنه هذا المقدار أنا حصلت عليه من عملية طرح ال K2 minus ال K1 within the three mm of central zone. ال topographic astigmatisms أنا لازم أقارنه مع المانيفست أستيغماتيزم. الأكسس نفس الشيء، الأكسس أوف ذا أنتيريور كورنيال أستيغماتيزم، بدي أقارنه مع المانيفست أكسس أستيغماتيزم. الباكي أبكس بتمثل لي سماكة أت أبكس أوف ذا كورنيا. بالنسبة للكوردينيت الإكس والواي، أنا دائما بدي أتذكر إنه ذا دايركشنز أوف إكس أكسس إز فروم ذا بيشنتس رايت تو هيز أو هير ليفت. يعني على سبيل المثال لو جيت انا بدي احكي عن الكوردينيت لمريض بعينه اليسار كانت عندي موجب 2 بالعشرة وسالب 4 بالعشرة فبعرف انه انا المقصود عندي موجب 2 بالعشرة راح تكون جهة التمبورال وسالب 4 بالعشرة راح تكون انفيريور ليش لانه انا عندي خط الاعداد اليمين هو الموجب اليسار هو السالب للاعلى هي موجب ولليسار هي السالب فحسب عين المريض أنا بعرف الكوردينيت ممكن إني أترجمها بشكل أو بآخر. بالنسبة للبيوبل سنتر فأنا المقصود فيه هي عبارة عن كورنيال ثيكنس كورسبوندينج تو بيوبل سنتر لوكيشنز. الكوردينيت هاي بتهمني وين؟ بتهمني بالديسنتريشن تكنيكس لما أجي أعالج واحد عنده هايبروبيا 
astigmatism or corneal irregularities اللي pupil diameter انا بتهمني في تعديل ال optical zone diameter للعدسات اللاصقه ليش؟ لانه انا بعرف رح يكون عندي ال optical zone لازم تكون على الاقل 0.5 اكبر من السكوتوبيك بيوبل سايز. الثينس لوكيشنز هي عباره عن سماكه وموقع ارفع منطقه بالقرنيه التحريف الثن كورنيا بحكي لك اذا كان عندي سماكه القرنيه اقل من 470 مايكرونز بالنورمال توبوغرافي او اقل من 500 مايكرونز بالابنورمال توبوغرافي. النورمال ديفرنس ان ذا ثيكنس And the thinnest locations between the two eyes لازم يكون أقل من 30 microns وال difference between the thinnest locations وال back the thinnest location وال back apex لازم يكون أقل أو تساوي 10 لعرف إنه عندي القراءة طبيعية هون زي ما أنتم شايفين عندي the anterior chamber volume angle and depth the anterior chamber volume angle and depth the volume لازم يكون عندي أكثر أو تساوي 100 ملم مكعب الانجل لازم يكون عندي اكبر من 30 درجه والديبث لازم يكون عندي اكبر او تساوي 3 ملم غير هيك راح يكون عندي خطر تو ديفلوب انجل كلوجر جلاكوما لو اجينا نحكي عن الاربع خرائط المتوفره عندي بالبنتاكامز راح اشوف ابتداء من الاعلى اليسار السجيتال انتيرير كيرفتشر ماب بعديها لليمين راح يكون عندي الاليفيشن فرونت سيرفيس اوف ذا كورنيا اسفلها الباك سيرفيس اوف ذا كورنيا او البوستيرير سيرفيس وعلى يسارها راح يكون عندي الكورنيال ثيكنس ماب بالنسبه للانتيرير ساجيتال ماب راح يكون عندي الساجيتال ارياس عباره عن مناطق باللون الاحمر والبرتقالي اما الفلات ارياس راح تكون عندي باللون الازرق او الاخضر نفس الشيء راح اشوف عندي الريد سيجمنتس ار ديسبلايد اون ستيب ارياس اما ال blue segments are displayed on flat areas. The cross point of this segmentation represents the apex, the anatomical center of the cornea. زي ما انتم منتبهين هون عندي ال corneal topography map مقسمة ل 3 rings. ال ال diameter لأول لأول حلقة هي عبارة عن 3 ملم بعديها 5 بعديها 8 ملم. أنا بتهمني دراسة الدرجات الموجودة داخل نطاق ال 5 ملم سنتر سيركل وبيهمني كثير اركز على ال steepest meridian نورمال باترن راح يكون عندي سيمتريك بو تاي بختصره ب اس بي بدي اركز هون على ال two opposing points الموجودة على ال steep axis للحلقة اللي قطرها 5 ملم ال اس اند اي المقصود فيها ال superior and inferior Normally the inferior point مقدارها رح يكون أعلى من the superior وفي حالات نادرة إنه تكون the superior هي أعلى من the inferior في حالة كان عندي the inferior point أكثر من the superior بعرف الحد الطبيعي رح يكون أو مقدار الاختلاف بين the inferior superior رح يكون عندي أقل من درجة ونص ديوبتر إذا كان العكس the superior هي الأكبر كقيمة من the inferior بعرف انه الاختلاف الطبيعي بيناتهم راح يكون عندي اقل من درجتين ونص. The symmetrical bow tie pattern represent regular astigmatism. اما راح يكون عندي with the rule, against the rule, uh, او oblique according to the orientations of the symmetrical bow tie. في حالة ال with the rule astigmatism راح يكون عندي symmetrical bow tie uh, on or within uh, 15 درجة of the vertical meridian of the cornea. إذا كان عندي against the rule رح يكون عندي of the horizontal meridian of the cornea يكون عليه أو بعيد عنه بمقدار 15 درجة تقريبا وإذا كان بيناتهم بعرف رح يكون عندي oblique astigmatism هسا في حالة إذا شفت أنا symmetrical bow tie بمريض عنده خرنية مخروطية بهاي الحالة أنا رح أكيد أحصل على k readings تكون كثير عالية تعالوا نيجي نحكي عن الابنورمال باترنز ممكن انا يكون عندي الابنورمال باترنز عباره عن راوند ان شيب اوفل سوبيريور ستيب انفيريور ستيب ريجولار اه ممكن يكون عندي ابنورمال سيمتريكال بوتاي ممكن يكون عندي سيمتريك بوتاي وذ سكيود راديال اكسس 
ممكن يكون عندي asymmetric bow tie inferior steep أو asymmetric bow tie superior steep وممكن يكون عندي asymmetric bow tie with the skewed radial axis لما أجي أحكي عن the skewed radial axis بعرف إنه راح يكون عندي the angle between the axes of the two lobes أكثر من 28 درجة بهاي الصورة زي ما أنتم شايفين عندي round pattern the oval pattern the superior steep pattern inferior steep pattern irregular pattern symmetric bow tie skewed radial axis asymmetric bow tie inferior steep asymmetric bow tie superior steep asymmetric bow tie skewed radial axis في عندي هنا butterfly pattern claw pattern junctional or vertical D pattern in anthropomorphism or mirror shape زي ما انتو شايفين بهاي الحالة inferior temporal steepening typical بالكيراتوكونس هاي الصورة تم أخذها باستخدام الأطلس من زيس الكورنيال توبوغرافي زي ما احنا شايفين في عندي بنت بوتاي associated with pilosid marginal degenerations بهاي الحالة كمان نفس الاشي بنت بوتاي associated with PMD peripheral steepening post radial keratotomy بهاي الحالة في عندي irregular astigmatisms شو لأنه احنا شايفين عندي ال horizontal meridian change across the cornea. في عندي خريطة اسمها anterior tangential map ما حكيتها قبل. بس أخذها لا أوصف ال corneal irregularities. فلا أصنف المخروط إذا كان عندي nipple in shape, oval أو globus. بالنسبة لل elevation map نيجي نحكي أنا في عندي reference body بيستخدمه الجهاز. فنفرض بهاي الصورة reference body كان عندي يا الخط الأصفر. والقرنية بالخط الأزرق فبعرف إذا كان عندي حالة الستيب فرح يكون عندي ديبرشن رح أعبر عنها باستخدام إشارة السالب وفي حالة الفلات رح يكون عندي إليفيشن رح أعبر عنها بإشارة الموجب في عندي نوعين للريفرنس بادي بالبنتاكام توبوغرافي التوريك إلوبسويد بادي والسفيريكال بادي ما رح نتوسع مواضيع الفيزياء لنحكي عن الفلوت مود بس أنا بدي أكون متأكد يكون عندي الفلوت مود on قبل ما أعمل الفحص للمريض فإذا أنت رح تسألني أنا أي واحد فيهم اللي رح استخدم الريفرنس بدي البيست فيت سفير ولا البيست فيت تورك إلبسويد فأنا رح أحكي لك استخدم الاثنين الأول البيست فيت سفير هو بيعطيني كواليتي أما الثاني فهو بيعطيني كوانتيتي الأول بستخدمه لأعرف أو لأحدد وين موقع الكون أما النوع الثاني فأنا بستخدمه البيست فيت توريك إلبسويد لأعرف ديتيلز أكثر للكورنيال سيرفيس وأشوف شو خطورة المخروط اللي صاير عندي بهاي الصورة أنا عندي نورمال شيب أوف ذا كورنيا زي ما إحنا شايفين ريجولار أستيغماتيزم عبارة عن سيمتريك أور ريجلاس Vertical steeper meridian is shown as depressions. إشارة سالبة. بدي أتذكر شغلة إنه عندي the ideal diameter of the reference body 8 mm. The abnormal shapes راح يكون عندي skewed hourglass or tongue-like extensions or isolated island. بالنسبة للبست في التورك إلبسويد فأنا بدي أطلع لل للحلقة اللي مقدارها 5 mm of central zone. إذا كان عندي بالنسبة للانتيريور إليفيشن ماب القيم أكثر من 12 فبعرف عندي هاي القيم أبنورمال وإذا كان عندي أكثر من 15 في حالة البوستيريور إليفيشن ماب فبعرف راح يكون عندي أبنورمال كيس هسا إذا رحت على الثينست لوكيشنز بالبيست فيت سفير وكبست زر الماوس الأيسر بالضبط فوق الثينست لوكيشنز بعرف راح يعطيني الكورسبوندينج فاليو بدي أقارن القيمة بحالة طول النظر وبحالة قصر النظر إذا كانت أنا عندي درجة أو درجتين أو ثلاث درجات سفيريكال ديوبترز شو القيمة الطبيعية بحالة الانتيريور إليفيشن ماب والقيمة الطبيعية بحالة البوستيريور إليفيشن ماب يعني أنا الكون بعمل له لوكاليزيشنز باستخدام البست فيت سفير وبحدد كميته باستخدام البست فيت توريك إليبسويد إذا كان عندي الأبكس تبع الكون within the central 3 mm zones بعرف راح يكون عندي central إذا كان عندي between 3 and 5 mm zones بعرف راح يكون عندي paracentral 
واكثر من خمسه بعرف راح يكون عندي بريفرال تيبيكال كورنيال توبوغرافي افتر مايوبيك تريتمنت هاي عندي حالة كيراتوكونس البوستيرير إليفيشن ماب أنا شايف عندي انفيرير إليفيتد كورنيا وبهاي الحالة أنا عندي بي أم دي بالبوستيرير إليفيشن ماب بلوسيد مارجنال ديجنريشن آخر شيء نيجي نحكي عن كورنيا الثيكنس ماب الكمبيوتر رح يعرض لي النتائج على طريقتين إما عبارة عن خمس قيم قيمة بالمركز وحواليها الأربع قيم أو ديستربيوتد فاليوز all over the cornea زي ما احنا شايفين في عندي ال pupil center اللي مرموز له بإشارة cross ال باكي apex اللي هي عبارة عن نقطة بيضة وال thinnest locations هي عبارة عن حلقة مفرغة ومثل ما حكينا انه ال باكي apex هو ال anatomical center of the cornea فأنا بنتبه انه عندي ال coordinates zero فأنا دايما بدي اركز على ال center of the cornea ال apex وبدي اركز على ال thinnest locations وعلى ال two opposing points on the central 5mm circle هون مثل ما احنا شايفين بالنظر لل coordinates بما انها عين يمين فال displacement صار انا عندي بمقدار سالب راح temporal فانا عندي horizontal displacement of the thinnest location هون مثل ما احنا شايفين ال normal difference between the superior and inferior points اقل او تساوي من 30 30 مايكرونز لان احنا هون عم نحكي عن باكيمتري مابس انا هون صاير عندي ابنورمال دوم شيبس ليش لانه صاير عندي فيرتيكال ديسبليس ديسبليسمنت للثينست لوكيشن ابنورمال بل شيبس بي ام دي وفي عندي بهاي الصوره كيراتوجلوباس نيجي نلتفت لشغله كثير مهمه كمان في عندي شيء اسمه الثيكنس بروفايل الثيكنس بروفايل القيمه تبعته لازم تكون عندي ما بين 0.8 ل 1.1 هو راح يكون عندي عبارة عن خط أحمر منقط بيتبع بس مش بالضرورة الـ Normative Black Dotted Curves لما يكون عندي Fast Transitions بين الـ Thickness بنقطة الـ Thinnest Locations والـ Corneal Periphery The Average راح يكون عندي عالي فأنا حكيت القيمة الأفرج تبعت الـ Thickness Profile بتكون ما بين 0.8 إلى 1.1 وإذا كان العكس الـ Low Average أما إذا كان عندي Flat Curve رح يكون عندي بالمحصلة الـ Average أقل على سبيل المثال بحالة الـ Corneal Odema مثل ما إحنا شايفين في عندي الـ Normative Curves within an Average أقل من 1.2 هون انا عندي كويك سلوب ابنورمال اكيد الافرج كثير عالي اكثر من 1.1 ابنورمال اس شيب الافرج كمان عالي ابنورمال فلات شيب هون الافرج اقل من 0.8 حكينا في حاله الكورنيا القديمة هون مثل ما احنا شايفين ابنورمال انفرتد كيرف بحاله البي ام دي بدل ما انا ينزل لتحت الخط الاحمر عم بيرتفع لفوق الافريج بالمحصله راح يكون اقل من 0.8 نورمال كورنيال ثيكنس ماب في حاله الكيراتوكونس اب نورمال كورنيال ثيكنس ماب هون عندي اب نورمال كورنيال ثيكنس ماب بحاله البي ام دي هون تذكروا عندي اذا كان عندي الكيو فاليو صفر راح يكون عندي سفيريك كورنيال تشيب اذا كانت عندي بوزيتيف أسفريك أوبليت وإذا كان عندي نيجاتيف راح يكون عندي أسفريك بروليت أو هايبر بروليت أه وجدوا أنه السفيريكال أبريشنز كانت بحدها الأقل لما كانت الـ Q value minus أه 0.27 إذا المراجعة سريعة لأهم النقاط أنا بهاي الصورة عندي الـ anterior sagittal map زي ما احنا شايفين symmetrical bow tie ما في عندي skewed radial axis الانفيريور الديفرنسز بين الانفيريور سوبيريور كان عندي وان ديوبتر معناته نورمال بهاي الجداول ممكن انتم uh, تراجعوا اهم النقاط اللي كنت انا احكي عنها بهاي الصوره في عندي حاله النيبل شيب كيراتوكونس اهم النقاط اللي كانت عندي بالساجيتال ماب uh, بدي اطلع على الستيب كي ريدنجز بدي اشوف الكي ماكس uh, انه بحال بالحالتين تكون اكثر او تساوي 49 الديفرنسز بين الكي ماكس لل... للعينتين تكون اعلى من درجتين بعرف راح يكون عندي اب نورمال راح يكون عندي الفرق بين الكي ماكس والستيب اذا كانت عندي اكثر من درجه كمان عندي بهاي الحاله اب نورمال 
إذا كان عندي السكيو دريديال أكسس أكثر من 22 درجة أبنورمال في حالة السوبيريور إنفيريور ستيب أكثر من أو تساوي درجتين ونص راح يكون عندي أبنورمال أما إذا كانت الإنفيريور هي الأكبر فالإنفيريور سوبيريور ستيب الديفرنسز كانت عندي أكثر أو تساوي درجة ونص كمان بهاي الحالة بعتبرها أبنورمال بحالة الإليفيشن ماب بدي أركز أنا عندي على البلس فاليو إذا كانت عندي أكثر من 12 أو أكثر من 15 بحالة الانتيريور إليفيشن ماب أو البوستيريور إليفيشن ماب على التوالي بعرف بهاي الحالة راح يكون عندي أبنورمال بدي أنتبه إنه يكون عندي بين الـ 2 بوينت داخل الدائرة اللي كان قطرها 5 ملم سنترالي إذا كان عندي الفرق بين السوبيريور والإنفيريور ثيكنس أكثر من 30 مايكرون رح يكون عندي أبنورمال إذا كان عندي ثينست لوكيشن أقل من 470 بالنورمال توبوغرافي أو أقل من 500 بالأبنورمال توبوغرافي فبعرف رح بهاي الحالة رح يكون عندي أبنورمال بيشنت أبنورمال كيس الثيكنس ات باكي ابيكس اذا كان عندي اقل من الثيكنس ات ثينس لوكيشنز الفرق بينهم اكثر من 10 مايكرونز راح يكون عندي اب نورمال والديفرنس بين الثينس لوكيشنز بين ذا تو ايز اذا كان عندي اكثر من 30 درجه اكثر من 30 مايكرونز راح يكون عندي اب نورمال كيس والاخر شيء اللي حكينا اللي هو الثيكنس بروفايل اذا كان عندي الافريج آه آه برا الحد المسموح او الحد الطبيعي اللي كان هو من 0.8 ل 1.1 فبعرف راح يكون عندي ابنورمال كيس بهاي الحاله زي ما احنا شايفين انفيريور ثينكس اوف ذا كورنيا التيبيكال بالبي ام دي وهون بالنسبه للقرار اللي انا بدي او الجواب اللي بدي اتوصل له اذا بنصح المريض يعمل عمليه ليزك او لا فاذا كان انا عندي 1 هاي ريسك او 2 مودريت ريسك أه بعرف انه ما راح يكون عندي الخيار اني اعمل عمليه وارد، اما اذا كان عندي 1 مودريت ريسك فممكن اعمل خيار البي ار كي. وفي حاله ما كان عندي ولا خطر فبعرف راح يكون عندي امكانيه اعمل بي ار كي او الليزك. هيك بكون اعطيتكم ملخص للمحاضره اللي القيتها بجامعه العلوم والتكنولوجيا الاردنيه الشهر الماضي بتمنى تكون صاحب قرار وتشارك المعلومه وما تحتكرها وشكرا لكم